We voelen het allemaal. De wereld die je bewandelt verandert. Zowel voor jou als voor mij. De economie, de planeten, je hele maatschappij. De technologische vernieuwing is vaak de kracht die drijft. Wie of wat past zich aan en blijft? En wat is dan hetgeen dat verdwijnt? Wat komt er op ons af de komende jaren? En hoe zullen we het digitale vertalen naar zowel professionele als persoonlijke verhalen? Hallo en welkom. Spoken Word-artiesten Hind El Jadid opende de figuurlijke deuren van dit futuristische decor. En Hind zal straks deze inspirerende tv-show ook dichterlijk afsluiten. Dit is Inspire on Air, onze jaarlijkse afspraak met de toekomst. In twee afleveringen debatteren we en luisteren we naar lokale en internationale, maar vooral interessante gasten. Want welke veranderingen komen er nu op ons af de komende jaren? Inspire on Air geeft een kader, info en antwoorden over hoe we daar nu best mee omgaan, zowel persoonlijk als professioneel. Over de transformatie die onze wereld ondergaat vandaag en in de nabije toekomst praten we onder andere met de Duitse cybersecurity-expert Mark T. Hoffman. Maar dat is voor later. Dit zijn onze eerste drie gasten. E-inclusie gaat over het vinden van oplossingen voor verschillende soorten van gebruikers, verschillende soorten van mensen. But we can turn this into a positive future. If we combine technological innovation with moral imagination. Well, the demand on our networks has increased dramatically. Hmm. Um, is you know 70 to 100% more data required by our consumers and uh, business customers in particular. Our network has to work 24 by 7 everywhere. Johanan Einikel en Ilse Marien, welkom. John Porter, welkom. How are you? How are you? Fantastic. All good. Fantastic. Thank you. Even fantastic. That's fantastic. even better. Okay, John, um, everything is translated simultaneously for your convenience. So I'm going to start. Ik begrijp het with... wel. Begrijp je het goed? Ja, ja, en dan gaan we in het goed. Nederlands doen. Heel goed. No, we're going to do this in <laughs> no, English. Okay, John, we, it, it, we are living in, in a period of, of like massive change and innovation. And I'm quite curious, in your opinion, what is the biggest challenge facing us? Well, I don't think there's anyone in this room or, or anyone watching this who wouldn't agree that um, the speed of transformation has accelerated dramatically yeah. over the last few years. And certainly the pandemic period uh, put us all in touch with how, how quickly we need to progress on the digital and data front and how we need to, whether we're a, a student, an individual, a small business, a large business, we need to have our own transformational journey to understand and to, uh, to keep up with the rate of change uh, in, the, in the digital environment. Yeah. Um, and as we see the um, move towards uh, the utilization of data in an increasingly smart ways um, and the way data is really uh, so prominent in our lives, uh, it also creates challenges, I think, for, does, yeah. for individuals and society uh, at large. And I'm, I'm happy we have some, some subject matter experts on that front, but uh, uh, certainly on the privacy front, on the security front, Yep. Uh, these these challenges are becoming um, all more prominent. It's really a question of of not only companies becoming, you know, more vigilant in this space, but but the challenge for individuals, um, governments, regulators, legislators, uh, to really keep up with the with the challenge uh, around both privacy and, and security. Yeah. Um, so you know we want to. At, you know, at Telenet, we need to not just protect our, our fortress, but to help our customers uh, do the same. Okay, thank you, John. Johanan, you are a business philosopher, onder andere for the Think Tank of Ondernemers Etion. And you have also a book geschreven, Robots aan het Stuur. Gaat het echt zover komen dan? Vertel. Well, for a part, it is already so far. If you 
Als je het hebt over robots of AI, kunstmatige ja. intelligentie, die het hier allemaal overneemt, nee. Maar we ontwikkelen wel steeds meer apps en uh, digitale technologie, waarbij we een beetje het stuur uit handen geven. Hè. Um, Klopt. Technologie die ons beïnvloedt in hoe dat we, welke producten we kopen, welke content we gepresenteerd krijgen. Um, zelfs hoe we ons verplaatsen in het verkeer is steeds meer gestuurd door algoritmes. En voor een stuk is dat een goede zaak, maar soms kan dat ook neveneffecten hebben die minder gewenst zijn. En dan moeten we op okay. een mensgerichte manier omgaan met technologie. Mensgerichte manier, ja, daar gaan we zo meteen dieper op in. Ja, Ilse, als onderzoeker aan de VUB ben jij bezig met de digitale inclusie. Nu, corona heeft, heeft toch wel, dat mag gezegd worden, voor een enorme en gedwongen versnelling gezorgd. Maar is iedereen wel mee met die verschuivingen naar die digitale wereld? Ja, uh, dat is een heel, uh, een, een heel belangrijke vraag. Hè. We hebben recent een onderzoek gedaan voor de Koning Boudewijn Stichting. En daaruit blijkt dat hè, 46 procent van de Belgen digitaal kwetsbaar is. Die ze, ja, en dat cijfer is gestegen ten opzichte van 2020. Hè. Dat is van 40 procent naar 46 gegaan. Hoe komt dat dan juist? Dat kom, er zijn twee oorzaken. Eén, um, je ziet dat het gebruik is gestegen. Hè, dus mensen ja. zijn inderdaad verplicht meer en meer uh, digitale tools, websites enzovoort gaan gebruiken. Maar de ontwikkeling van digitale vaardigheden heeft die versnelling niet gevolgd. Hè, dus het is niet omdat mensen meer zijn gaan gebruiken, dat ze ook digitaal vaardiger zijn geworden. De tweede reden is omdat... Hè, we we baseren ons daarvoor op uh, Eurostat-data. En nu is er ook een nieuw type data uh, of een nieuw type vaardigheid uh, gemeten rond cybersecurity, online safety enzovoort. Ja. En daar scoren we helaas in België heel slecht op. 30 procent van de Belgen heeft geen uh, vaardigheden in termen van online safety enzovoort. Dus dat verklaart uh, die stijging van eigenlijk de digitale kwetsbaarheid toe ja. van de Belgen. En kan je daar dan ook een leeftijdscategorie op plakken? Of, of is Wel, het echt algemeen? Of? Dit is een algemeen. Dit is echt ja. representatief voor de Belgische bevolking. Ja. Je ziet uiteraard dat dat cijfer wel stijgt, bijvoorbeeld bij uh, mensen die laag opgeleid zijn. Ja. Ah, en daar ja. gaat dat naar 74 procent. Dat wil zeggen, drie op vier mensen die ja. eh, laag opgeleid zijn, zijn digitaal kwetsbaar. Je ziet dat ook bij eh, ouderen, 55 ja. tot 74, zie je dat cijfer stijgen. En jongeren maar, ook dan? Je ziet tegelijkertijd ook bij jongeren, en dat is dan niet vanuit de Koning Boudewijn Stichting, maar een onderzoek op Vlaams niveau van de Digimeter, daar zie je dat het technologisch fatalisme bij jongeren stijgt. Oh. Technologisch fatalisme wil zeggen eigenlijk, hè, mensen die zeggen het is te veel, het is te alomtegenwoordig, het is te moeilijk, ik, ik wil het niet meer, ik, ik duw het van mij af. En je ziet dat dat cijfer nee. ook stijgt bij jongeren. En nu al tot ja. denk ik 17% van de jongeren die echt het technologische, het digitale van zich wegduwt. Ja, dat, dat verbaast mij wel. Ja. Je sprak er al over de, de werkvloer. Daar is ook gigantisch veel veranderd. En we zien tegenwoordig vacatures voor digicoaches en, ja. en, en e-inclusie managers. Ja. Um, is dit dan de manier om een omschakeling te maken? Wel, ik denk dat er twee zaken uh, naar de toekomst toe heel belangrijk zijn. We hebben in België bijvoorbeeld geen levenslang leren cultuur. Mensen gaan naar school, studeren af en dan stopt het. Ja. Maar de digitalisering en de continue ja, versterking van die digitalisering en de, de differentiatie in die digitalisering vraagt eigenlijk om een levenslang leren aanpak. Ja. Uh, die niet alleen hè, door onderwijs kan worden opgelost, maar ook eigenlijk een verantwoordelijkheid is van iedereen. Ook op ja. de werkvloer moeten mensen bijgeschoold worden in hun digitale competenties. En niet alleen voor de dingen die ze nodig hebben op het werk of op de werkvloer, maar eigenlijk ook voor ja, de dingen die hun leven thuis en de sociale mobiliteit thuis versterkt. Ja, wauw. Lijkt een uh, duidelijk. Dank je wel. Ik ben helemaal mee. Oké, okay, mensen, bedrijven, maar ook steden. Zoals Ilse het al zei, moeten steeds sneller en inventief reageren op nieuwe uitdagingen en dus inspelen op technologische vernieuwingen. Iemand die daar op een innoverende manier mee bezig is, is Mieke van Kouwenbergen. Zij is programmamanager Slimme Stad en Innovatie in Mechelen. De Smart Innovation Factory is ontstaan vanuit het bewustzijn dat overheden alleen de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen niet uh, kunnen tackelen. Zoals de klimaatcrisis, maar ook waterschaarste of een transitie naar een duurzame mobiliteit. Om dat te bekomen helpt de Smart Innovation Factory bedrijven en organisaties om met slimme oplossingen eigenlijk een antwoord te zoeken op die maatschappelijke uitdagingen. En de Smart Innovation Factory doet dat eigenlijk van bij de eerste afstemming van een idee tot de uiteindelijke implementatie en de uitrol van een rendabel business case. 
Het vraagt een verandering in het huidige landschap van de smart city markt en de manier waarop dat steden nu aanbestedingen doen. We werken sowieso binnen de topics van mobiliteit. Energie is een topic ook en water. Wateroverlast en waterschaarste. Een heel concrete use case waar we vandaag aan het werken zijn, is de use case van de brede weersverzekering. Het is zo dat wij vanuit de stad Mechelen ervaren dat het landbouwgebied rondom onze stad, dus de korte ketenlandbouwers, te maken hebben met toenemende druk van de klimaatadaptatie. Soms heel hard geconfronteerd met droogte of anderzijds met waterschade. Vanuit die behoefte en ook om onze klimaatplannen beter op te volgen, hebben we een voorstel gedaan om fijnmazige data te gaan verzamelen over de toestand op dat landbouwgebied. Op dit moment heb je een win-win. De stad zoekt fijnmazige data in functie van klimaatuitdagingen. De landbouwer heeft geen fijnmazige data om zijn bedrijf goed te runnen. En de aanbieder van, van een brede weersverzekering wil een eerlijke polis aanbieden aan die landbouwer en heeft ook een tekort aan fijnmazige data. Dus dat is het moment dat de Smart Innovation Factory de verschillende partijen samenbrengt en waarde creëert op één bepaalde datapunt. Jochanan, als businessfilosoof, uh, filos, filosoof beter gezegd, focus jij je dus ook wel echt op die ethische kant van de technologische vooruitgang. Het voorbeeld van Mechelen toont aan dat ja, steden ook hun werking en hun omgeving aan het aanpassen zijn hè, aan die toekomst. Verbonden door data en technologie ontstaan er dan nieuwe ecosystemen. Ik ben heel benieuwd hoe jij naar zulke ontwikkelingen kijkt. Ja, ik vind dat zeer relevante um, projecten. Hè. Um, het laat heel mooi zien hoe je met data ook um, oplossingen kunt, of met digitale technologie oplossingen kunt aanleveren voor de grote ja, uitdagingen van de maatschappij. Hè. Klimaatopwarming, mobiliteit. En steden gaan daar volgens mij een steeds belangrijkere rol in spelen. Hè. De helft van de wereldbevolking vandaag woont in steden. Tegen 2050 is dat 70 procent. Stel dat we dan ongeveer met 10 miljard zijn, dat wil zeggen dat 7 miljard mensen in steden wonen. Ja, dat is een hele uitdaging om zo'n stad zelf ook al te gaan managen hè, op vlak van klimaat, energie, mobiliteit. En dan kunnen data helpen. Uh, tegelijkertijd, hè, hoe meer data we inzetten, bijvoorbeeld om verkeersstromen te, te gaan regelen of om um, meer, het inzetten van meer slimme camera's om de veiligheid mm -hmm. te garanderen, ja, dan kan ook wel het, um, de privacy onder druk komen. Of op zijn minst um, het idee dat men de hele tijd in de gaten gehouden wordt. En dan zijn er ook wel... Je hoeft daarom niet de digitale technologie plots te gaan beperken. In Amsterdam bijvoorbeeld gebruikt men al heel veel algoritmes en AI in het beheer van de gemeente, van de stad Amsterdam. Maar men heeft ook een algoritmeregister online gezet, zodat de burger kan zien op welke manier worden data gebruikt, wordt AI gebruikt, waarvoor wordt dat niet gebruikt. Plus, burgers kunnen zelf een feedback geven op ja, het gebruik, of wat die goed werken of niet, en dan die systemen aanpassen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van het laten ja. samengaan van de technologische efficiëntie, maar ook de ethische uitdagingen ja. die erbij zijn. Ja, betrokkenheid is altijd wel belangrijk. Dus als Absoluut. je het zo ja. kan aanpakken... Ja, ja. Is dat is een el... voorbeeld trouwens van inclusief werken, ja, door klopt. meer mensen te betrekken bij de ontwikkeling ja. en het gebruik van, uh, van datatechnologie. Maar is elke technologische vernieuwing ook vooruitgang? Of zeg je, nee, er zijn toch echt wel grenzen en gevaren? Ja, die zijn er zeker. Hè. Um, laat ons zeggen, de mens heeft zich ontwikkeld met behulp van technologie. En als je kijkt hoe dat de mens uh, zich doorheen de geschiedenis heeft ontwikkeld, is dat altijd met behulp van technologie, van, van de uitvinding van het wiel tot het internet en, en AI vandaag. Maar soms botsen we ook op grenzen. Hè. Soms is er technologie die met heel veel goede bedoelingen is um, ja, opgestart, zou ik maar zeggen, of ontwikkeld. Hè. Neem nu bijvoorbeeld de verbrandingsmotor. Dat is letterlijk ja. de motor geweest van de industriële revolutie. Maar vandaag zien we wel dat die nevenkant, hè, de broeikaseffecten, um, ja, dat die toch wel heel groot worden. En dan gaan we zoeken naar nieuwe technologieën om met die uitdagingen om te gaan. Ten tweede heb je soms technologie ja, die misschien niet altijd met de goede bedoeling is ontwikkeld. Hè. Ik weet niet of de atoombom direct een zeer goede uitvinding is. Maar laat ons zeggen dat in de meeste technologieën zijn met goede bedoelingen ontwikkeld. Maar ja. dan moet je ook kijken naar de neveneffecten, ook bij digitale technologieën. Ja, voorzichtig ja. in zijn. Hè. Er kijken ongetwijfeld heel wat ondernemers. Hier zullen ook heel wat ondernemers zitten. Dus ik ben heel benieuwd of je advies hebt voor bedrijven omtrent deze... Want waar moeten ze bijvoorbeeld vandaag in investeren? En welke bijdrage verwacht ja, de maatschappij van grote bedrijven? Wat dat laatste betreft, zien we dat... Um 
Eigenlijk waar, laat ons nu zeggen, de vorige eeuw, eind vorige eeuw, jaren 80, 90, dat bestond bedrijfsethiek vooral uit zo weinig mogelijk verkeerd doen. En uw negatieve impact beperken. Niet te veel het milieu beschermen, de rechten van uw werknemers beschermen. Vandaag is de verwachting naar bedrijven niet dat ze niet te veel misdoen, maar vooral dat ze vanuit hun, ook vanuit hun profitdoelstelling bijdragen aan de maatschappij. Vertrouwensstudies bijvoorbeeld. Edelman heeft zo'n vertrouwensbarometer elk jaar. Wel, bedrijven worden verwacht om eigenlijk mee de grote maatschappelijke uitdagingen um, ja, op te lossen of mee op te lossen met innovaties. Hè. Um, en op die manier kunnen bedrijven zich ook tonen. Nu, als ja. het gaat over ja, ethische technologie, dan zeg ik eigenlijk altijd van kijk, vandaag zie je dat in de, de recrutering eh, er al heel vaak gekeken wordt naar past die kandidaat bij de cultuur en waarden van ons bedrijf. Hè. Bij, bij industrie bijvoorbeeld doet men dat ook vaak met, uh, met leveranciers. Hè. Past die bij ons bedrijf? Wat doet dat ook met technologie? Hè. Past ja. die technologie bij de waarden die wij als bedrijf willen uitdragen? Hè. En als dat niet zo is, hoe kunnen we dat wat gaan aanpassen? Neem bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld geven? Graag. Ik heb, uh, een paar weken geleden was ik in contact met een uh, autodealer omdat ik een nieuwe wagen moet bestellen. En de afspraak die kon je maken via een chatbot. Dat was super efficiënt. Dus ik, die, de chatbot ja. die vroeg van uh, voor, voor, waarvoor kom je, welke soort wagen. Uh, er werd een, um, allee, een, een afspraak gemaakt. En vijf minuten later belt iemand van het secretariaat van die garage mij. Ja, ik wil eens vragen of alles duidelijk is of je misschien nog andere vragen hebt. Maar ik vond dat een heel mooi voorbeeld van kijk, het inzetten van technologie om efficiëntiereden, ja, het pure toch? administratieve en ja. dan het menselijke. Even toch checken, heb je nog andere vragen? En daar zijn mensen goed in. Ja. En dan denk ik dat je ja, die technologie goed past bij de ja. waarde van wat bedrijf, in dit geval klantvriendelijkheid. Oké, okay. ik wil ja. ook een nieuwe auto schrijven, maar straks door <laughs> waar ja. ik juist moet zijn. Ja. Ilse, Jochanan, John, kennen jullie deze virtuele stad die in de Saoedische woestijn zou komen, volgens de plannen al in 2030? Kijk maar even mee. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. The Lines communities are organized in three dimensions. Residents have access to all their daily needs within five-minute walk neighborhoods. And the Lines infrastructure makes it possible to travel end-to-end -end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero carbon emissions. The line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade with 40% of the world accessible within six hours at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Yeah, Ilse, Jochanan, John. A realistic beeld, John, what do you think? Well, as a network uh, operator, we prefer our cities in concentric circles. So uh, that, that works better for us. But <laughs> no, I think it's, uh, it's, a, it's, a, it's a nice vision um, for the country and MBS. But uh, I, yeah. I, there have been projects like this that, that have not got off the ground. That are, yeah. But the idea that, that um, you know, that, as Joachim said, we, we, can, we can make technology evolution work for us yeah. uh, in, in positive ways, I think, is a, is a great premise for, for doing a project like this. But um, it's, not, it's not, once again, without its challenges. Mm -hmm. Is it a uh, realistic beeld for you? Ilse, what do you think? I stel me zeer the vraag in hoeverre that er is gesproken met burgers, met mensen mm. over ja, willen zij inderdaad zo leven en daar leven? Uh, en ja, dus op dat vlak twijfel ik eigenlijk of dat ja. die vraag effectief is. Je ziet dat dit, dit is vanuit een efficiënte en een ratio denken, ja. organisatie. Maar dat humanen. 
Uh, maar inderdaad, ja. is daar inderdaad ook gesproken met burgers. Ik kan me heel goed inbeelden dat dat dan wordt gebouwd en gezet en dat er uiteindelijk niemand gaat wonen, omdat niemand zo wil wonen. Er zullen uh, altijd wel mensen zijn ja. die het misschien zien zitten. Ja. Zou jij er willen wonen? Kort, wel, dat is de vraag. Zou je er willen wonen? Ik vind mm. het wel goed dat er, laten we zeggen, een beetje een toekomstscenario wordt gevisualiseerd en dat je vervolgens het gaat kan. verkennen van kijk, ja, ja. Wat, wat zit hier nu goed aan en wat zou ja. er anders moeten. De, de, de technologische innovaties die hier gebruikt worden, die kunnen ook goed zijn, denk ik, zonder dat het zo'n megalomaan, ja, moet een ja. beetje denken aan het boek van Geert Noels, Gigantisme, waarin toch blijkt dat heel grote projecten niet altijd de warmte en de nabijheid kunnen creëren die kleinschaliger projecten wel kunnen. Maar er zullen zeker heel interessante technologieën in zitten mm. die ook kunnen gebruikt worden ja. um, voor andere soort projecten. Wie weet, ja. John, in, in a modern world, how do we communicate and entertain ourselves? Will it be different from today in, I don't know, many, how many years? Eight years from now? Oh, no question about it. Um, yeah? As I said at the top, you know, the, the acceleration in the technologies that we use in our business uh, are going at a rate of knots. Um, you know, we are now it's uh, committed to uh, to a major 5G rollout, to fiber to the premise, although we currently have giga networks that are supporting all the needs and capabilities uh, that are available today. Mm -hmm. um, you know, but we're seeing, obviously, uh, evolution in, in VR, AR, AI, conversational AI, all these technologies. So it's really about... It's really not just about networks, it's about also platforms and moving up the value chain and bringing these technologies to our customers. Because as we've been discussing, um, they're not intuitive <laughs> for individuals or, or even for companies and companies at scale. So, um, you know, if we are going to, we do need to, to move up the value chain and deliver uh, these new technologies and not just drop it off and, you know, run yeah. away, but to... Uh, but to work with our customers, to lead them through transformations, whether it's cloudification or, or the way they communicate and use data uh, with their customers. And um, I think it's, it behoves the, our, our industry and, and our company uh, to really um, to humanize the technology and really to help customers along on that journey. I like that, humanize it. Yeah. Mm -hmm. Okay. Yeah. But at Telenet, you are confronted with a generation gap and uh, a hybrid customer base. H how do you get everyone on board and how do you tackle digital inclusion? Well, that's about four different questions, but. I know. <laughs> I know that's, that's me. Uh, that's, uh, that, those are all good questions, though. Digital inclusion, we, once again, we feel we have a role to play. And we're not just network builders and operators and, you know, we don't just come out when it's broken. There's more. Uh, there's a lot more that, that a bigger role for us to play. And I think both of our guests have, uh, have alluded to that fact that, um, you know, if you're a purposeful and sustainable organization, yep. you need to find your role in this world because it's the biggest thing that's affecting us all right now. Yeah, true. Hey, what's your advice to companies to have a successful digital transformation and what kind of challenges will they face? Well, I mean, I, I can sort of allude to some of the things that we're doing internally and some of the things that we're, we're also doing um, more, more broadly. I mean, I think the first thing is any company of scale needs to be committed to seeing um, the growth of their um, employee base uh, yeah. in, into digital and data technologies. Um, you know, we're not, we're not hiring people off the street that know how to do all this stuff. So it's really, we have to create a real uh, growth environment. Ik zie jou knikken, ja, doe maar. Ja, maar ik vind het interessant dat u ook in het begin zei dat je ook, ja, Telenet is zelf ook getransformeerd digitaal. En wat je ziet in onderzoek is dat de grootste uitdaging soms niet is hoe brengen we dat digitaal naar de klant, maar ook om dat intern iedereen mee te krijgen. En dat niet de technologie, maar soms de mensen meekrijgen. De grootste uitdaging is in digitale transformatie. Ik weet niet, is dat, uh, u bent toch al even CEO van Telenet. Telenet. Hebben jullie daar ook, dat ook vastgesteld? Of hoe zijn jullie ja. daarmee omgegaan? Met, uh, How do you get everyone ja, on board? Mee krijgen? It can be intimidating. And, and I think what we need to do is to, is to allow people to not know. I mean, if, if you're, if you're in, in a legacy part of the business and you, know, you want to stick your hand up and say, you know, I, I clearly need to know more about data. I mean, for example, you know, the, if you were a marketer and you used to have a lot of meetings with your ad agency, that job doesn't exist anymore. 
You know, it's about using data in segmented, increasingly um, micro-segmented ways to to reach out to your, and engage with your existing customers and your potential customers. So, you know, I'm not going to say, hey, I'm going to replace all these people and get the people that don't understand data in. I'm going to say, look, it's okay not to know. And we have <laughs> strategies to help to help you come along and support this uh, transformation that we're all undergoing. Yes, they're not alone in this, and that is absolutely very meaningful. Thank you, John, for being here. Thank, Thank you. you, Ilsa. Thank you, Johanan. Give them a round of applause. Het eerste deel van deze Inspire On Air maakt alvast duidelijk dat we de digitale golf met z'n allen zullen moeten nemen. Maar dat zet natuurlijk de deur ook open voor eventueel misbruik. En we verwelkomen zo meteen de gerenommeerde Duitse cybersecurity-specialist Mark T. Hofman. Na deze babbel met Tim Verheijden en Mark van Tegel. Dag Mark, jij bent de security director bij Telenet. En oh. Tim Verheijden, ja, jou kennen we wel een beetje, hè? VRT-journalist en ook gezicht. Maar je bent ja, de laatste jaren je volop gaan specialiseren in de gevaar en de valkuilen van die gedigitaliseerde communicatie en marketing. Je had het dus eigenlijk heel snel door dat het iets groots zou worden. Het begon met de dagen een aantal jaren geleden toen ik in Macedonië zat bij de jongeren die fake news aan het verzinnen waren rond de verkiezing van uh, toen nog Donald Trump of Hillary Clinton. En dat ja. was een heel goed businessmodel. En toen begon het met de dagen, want het was al met, wel wat aan de gang, hè, het misbruik, het digitale misbruik, dat die technologie en die digitalisering toch ook wel gebruikt kan worden mm -hmm. om een beetje mensen te bedotten. En dat is wel jammer natuurlijk. Ja, ja klopt wel. Ja, we worden allemaal geconfronteerd met phishing, fake news. Maar hoe herkennen we dat nu eigenlijk? En, en ja, hoe wapenen we ons daartegen? Wel, vroeger was het makkelijk om te herkennen. Ken je nog de Nigeriaanse oplichting? Het gaat eigenlijk al mee van 1900. Hè. Het is waar je krijgt een e-mail. Ja, je hebt die, er is iemand gestorven. Je, ja. je wordt een grote erfenis nagelaten. Met heel veel fouten en in. Met heel veel fouten oh, in. Ja. Oké, okay, dat kon je dan nog herkennen. We moesten dat leren kennen. Maar nu, de dag van vandaag, zit je met zoveel variaties natuurlijk. Maar ik denk dat we toch nog ja. altijd net iets te vaak sms'jes krijgen en e-mails die komen van een gerenommeerd bedrijf waarin bijvoorbeeld ook van de, van de politie die zeggen van kijk, ja. je, je hebt een verkeersboete begaan. Klik hier en mensen denken dan oei, wat heb ik gedaan? Er stijgt een zekere stress in je lichaam en je gaat klikken. Maar als je dan ja. heel goed gaat zoeken, blijkt dat er geen locatie bij staat. Maar je moet het wel weten. Dus er zijn zoveel manieren om zaken te herkennen. Maar het is moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja. Ik kijk altijd naar het e-mailadres en dan zie je nou, dat iets niet het juiste. Maar dat wordt ook tegenwoordig heel oh, erg goed oei. nagemaakt. Want die e-mail die ik kreeg over mijn verkeersboete kwam effectief van police.belgium.eu. Ja. Okay. Dus je moet al ik ben heel zeker goed dat het niet Ik uh, ben zeker, was. ja. ja, ja, ah, ja. ja. Oké, okay, goed. Ja, het, kan, ja, het kan, hè, Mark. Oh, okay. en, maar moeten bedrijven leren anders communiceren? Of, of heb, je, heb je een advies? Ik denk wel dat bedrijven moeten rekening houden met het feit dat je bijvoorbeeld phishing sms'jes krijgt. Ik kreeg onlangs zelf een, een sms'je van een, van een bedrijf dat mij aanmaande om mijn openstaande factuur te betalen van slechts 10 euro, maar dat is een hele bijzondere lange link bij en een, iets dat leek op een rekeningnummer, maar ik ben nog, kom nog van de tijd dat je eerst drie cijfers had, een punt enzovoort. En ik, ik ja, stelde mij vragen. Ja, ja. En dat bleek het effectief waar te zijn, maar ik heb mijn factuur niet betaald, maar ik heb nog eens bovenop 10 euro aanmaningskosten gekregen. Ik wil maar zeggen, als bedrijf denk ik dat je moet rekening houden met de context waarin dat we vandaag leven. Ja, ja, ja klopt. Ja, de impact van een cyberaanval dat kan natuurlijk heel erg groot zijn. Laten we even kijken naar wat AZ Mol, het ziekenhuis AZ Mol, is overkomen. Dinsdag 2 februari 2021 merkten we smorgens in de ochtend performantie-issues op ons netwerk, op onze systemen. We zijn dan op zoek gegaan naar het proces dat eigenlijk dat, uh, dat gedrag veroorzaakte. En dan hebben we gezien dat dat een, uh, een, een account was die we op dat moment daar niet verwachten. We hebben dan onmiddellijk die account ook gedisabled. Uh, na 30 minuten kregen we boodschappen op de uh, verschillende pc's. Uw bestanden zijn uh, gestolen, zijn gehackt en als u die terugwenst, dan gaat u daarvoor moeten betalen. 
we hebben het dan beslist om het interne rampenplan af te kondigen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de crisis er gaat samenkomen en dat al onze noodprocedures geactiveerd worden. Daarnaast hebben we gestart met externe communicatie. We hebben onze partners, onze leveranciers op de hoogte gesteld en we hebben onze cybersecurity verzekering geactiveerd. Dat wil zeggen dat zij binnen de vier uur een cyber emergency rescue team sturen ter plaatse om de situatie op te lossen. In dit geval was er geen data gestolen, geen enkel alleen maar om pure ransomware. Dus een versleuteling van bestanden waar we, zo, waar we niet meer aan konden. Finaal hebben we dan samen met de mensen van het CERT de situatie hersteld. We hebben uiteindelijk niets betaald. Als we nu terugkijken, anderhalf jaar na de aanval, wat is er concreet veranderd ten opzichte van die, uh, van die aanval? Eén, ik denk zeker awareness. Ik denk dat iedereen in het ziekenhuis, waaronder ook wij zelf, uh, een veel grotere awareness hebben. We zijn ons bewust van het probleem. Tweede punt, wij hebben de budgetten die we investeerden in het verleden in de cyberverzekering, hebben we nu aangewend om te investeren in een security operations center. Dat wil zeggen dat wij ons door een extern gespecialiseerd bedrijf 24 op 7 laten monitoren. En op die manier geeft ons dat wel een heel veilig gevoel uh, dat een gespecialiseerd bedrijf meekijkt over onze schouder en zorgt dat al het in een uitgaand verkeer op een veilige manier kan verlopen. Ja, dus blijkbaar een kwestie van wanneer. Dus wordt bijna iedereen, zijn daar percentages van, wordt bijna iedereen gehackt dan? Ik hoorde op uh, Trefdag Digitaal Vlaanderen een cijfer vallen van één op de vier grote Vlaamse bedrijven is als slachtoffer geweest van een okay. uh, cyberaanval. Eén op de twee zou zich intussen verzekerd hebben daartegen. Dus inderdaad, ik ja, vermoed ja. dat je vroeg of laat een grote of een kleine aanval kan verwachten of mag verwachten. Ja, ja zo'n aanval, Mark, dat AZ Mol heeft voorgehad, dat is wel iets dat je vaker en vaker hoort, dat je in het nieuws hoort. Is dat dan een trend en wat brengt de toekomst? Wel, ik, ik, ik wou dat ik een kristallen bol had en, ja, uh, en het antwoord kon geven, ja. maar dat is helaas niet het geval. Maar, maar het is inderdaad een trend. Ook al horen we wellicht in, in de Belgische markt daar niet zo heel veel over. Mm -hmm. uh, als je internationaal kijkt, ENISA, dat is het... Uh, uh, Cybersecurity Instituut van de Europese Unie heeft onlangs in een uh, recent rapport melding gemaakt van een 600-tal gekende ransomware aanvallen in de periode mei vorig jaar tot, tot juni dit jaar. Maar ja. dat is maar het, het tipje van de ijsberg, want heel veel bedrijven gaan dat niet melden aan de autoriteiten ah, ja. en komen ook niet in het nieuws dan op. Uh, Klopt, dat ja, en in de statistieken. Maar is het waar wat Tim dan zegt, dat het vooral grote bedrijven zijn, als ik dat goed begrepen heb? Of... Het cijfer was één op de vier grote bedrijven, maar dat zegt ja, natuurlijk dat niets over nee. de kleine bedrijven. Ja, ja. want is, zijn het, is het dan meer voor grote bedrijven of maakt dat eigenlijk weinig uit? Ja. Op zich maakt dat weinig uit. Als je een interessant ja. doelwit bent, groot of klein, dan uh, loop je het risico dat je vroeg of laat toch wel ja. uh, het slachtoffer wordt van een dergelijke ja. aanval. Oké, okay, Mark, maar hoe bescherm je je daar dan tegen? En wat, wat de man in het filmpje zei, ja, moet je dan betalen of moet je het niet betalen? Dat is weer zo'n moeilijke vraag. Ik heb heel veel moeilijke <laughs> vragen. <laughs> hoe bescherm je je? Uh, ik denk dat dat uh, ook een genuanceerd antwoord is. Hè. Preventie is één ding. Hè. Ja. En dan kan je enerzijds door technologie en een goede cybersecurity hygiëne zorgen voor dat die software up-to-date is, dat je laatste security patches hebt uh, geapplied op jouw uh, software. Hoewel, uh, ja. soms komen kwetsbaarheden binnen via net een update van een vendor Denk aan het recente SolarWinds, waar de, de leverancier van de software werd gehakt en op die manier de kwetsbaarheid bij al die klanten kwam, uh, kwam binnengesijpeld. Mm -hmm. uh, en daarnaast is er natuurlijk het menselijk aspect. We moeten onze mensen blijven trainen ja. om voorzichtig om te springen met vragen, phishing te leren herkennen en duidelijk hun, hun wachtwoorden niet zomaar te grabbel te leggen. Ja, klopt. En dan ja, betalen of niet betalen, wat doe je daarmee? Maar ik denk ook dat dat afhangt van, van het scenario. Van het, ja, ik, ik hoop het niet. Um, het zal afhangen van het scenario. Het scenario hè? Ja. Um, als je een bedrijf bent dat out of business gaat, als je niet betaalt, als je helemaal geen strategie hebt om te herstellen, dan is het natuurlijk een andere vraag. Ik denk dat het belangrijk is dat je er op voorhand over nadenkt. Dat je jezelf die vraag als bedrijf niet moet stellen op het moment dat het scenario zich voordoet. Het gebeurt al, ja, ja. 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 Dus die preventie blijft hier echt wel het ja. allerbelangrijkste. Klopt. Ja, Tim, de technologie dat blijft echt 
vooruit gaan elke dag, blijft zich maar vernieuwen. Neem nu bijvoorbeeld deepfake. Misschien heel even kort en krachtig. Wat is dat nu juist, die deepfake? Well, deepfake is dat je een video ziet van iemand die iets doet of zingt. Bijvoorbeeld zoals we onlangs gezien hebben met de Belg Chris Ume in America's Most Talented, denk ik. Die dan uh, Simon Cowell laat zingen plots. En maar oh, dat is hij helemaal yeah. niet. Dus je creëert eigenlijk een, een video van iemand die iets zegt of iets doet wat hij of zij nooit heeft gezegd. Videotechnologie, yeah. synthetische video of zo. Okay. En dat is is inderdaad een uitdaging voor de toekomst. Het is allemaal heel mooi om te zien als het in een entertainmentprogramma is natuurlijk. Maar waar brengt ons dat als je een president ja. van een groot land dingen kan gaan laten zeggen die hij of zij nooit gezegd heeft. Maar even goed, als we ooit moeten een videocall doen met onze bankier en je bent eigenlijk tegen een deepfaker aan het praten, hoe gaan we dat onderscheid kunnen maken? Ja. Maar het gaat niet alleen over video, het gaat even goed over stem. Maak ik me zelfs nog net iets meer zorgen over uh, ah, ja? dat je je stem kan nabootsen van iemand. Dus je moet zelfs geen videocall hebben. Je kan zo gezegd bellen, je wordt dan gespoefd. Men belt jou zo. Dat? Gespoefd. Dat heet spoofing. Dus je hebt phishing. Ze Wist jij dat? Ken jij dat woord al? Ik heb het alles gehoord. Oh, ja. Spoofing. Maar dan je lijkt, je krijgt een telefoonnummer te zien, zogezegd van de bank. Je krijgt een stem aan de lijn. Het is eigenlijk ja? een oplichter. Nu gaat dat nog zo. Maar in de toekomst kan het zijn dat je een deepfake stem gaat horen. Dus ik wil niet te dramatisch doen, maar ja. het zijn wel uitdagingen die op ons afkomen. Ja, cybersecurity brengt natuurlijk ook wel ergens zo een ergernis voor de eindgebruiker, zoals het onthouden van complexe wachtwoorden. Moet ik eens een geheimje vertellen, Mark? Graag. Ik heb al tien jaar hetzelfde paswoord. Ja. Overal? Op elke elk account? Nee, nee. Oké. Okay. <lacht> ja, We moeten moet, eens babbelen het, de show, ik, denk ik. Ik denk het ook. Maar moet, moet het gebruiksvriendelijker worden dan? Of zo? Dat, dat zou voor mij wel echt helpen. Ik denk dat er dan al heel veel technologische hulpmiddelen zijn voor de eindgebruikers Oei, echt, om het ja? gemakkelijk te maken. Er zijn legio paswoordmanagers beschikbaar op de markt die jou het leven gemakkelijk maken. Daar. Okay. Ik ken bijvoorbeeld, ik heb uiteraard allemaal verschillende paswoorden voor al mijn online accounts. Maar hoe onthoud je dat? Ik ken geen enkel van die paswoorden meer. Ah, dus die onthouden dat voor jou? Voilà, de paswoordmanager onthoudt dat voor mij. Okay. En ik log op een veilige manier in. En als die maar... dan niet werkt? Als die zoiets heeft van, nee, vandaag is het mijn dag niet. Goh, ik ga dan even offline, dat is heerlijk. Oh ja. Dat is een goeie. Ja. Ja, maar ook in de bedrijfscontext uh, zijn er steeds meer mogelijkheden om zonder paswoord te gaan authenticeren. Dat is wel waar. Nu, ja. het is allemaal afhankelijk van de context uiteraard en het niveau van vertrouwen dat er is in die sessie van die gebruiker op dat ogenblik. Hè. Logt die aan vanaf een gekend toestel? Zit hij in een land waar die normaal niet van aanmeldt of niet? Is het tijdstip waarop hij probeert aan te melden oké? Okay? Is dat conform zijn normaal gedrag? Ja. In die situaties kan je natuurlijk paswoordles gaan en kan je bijvoorbeeld enkel op een andere manier gaan authenticeren. Oké. Okay. Ik denk dat jullie ook heel erg hebben uitgekeken naar de komst van onze volgende gast, Mark T. Hoffman. Dus uh, laten we ons verhuizen naar de sofa. Goed? All right. Oké. Okay. En also hackers make a series of decisions. They are choosing targets. They are choosing methods. Amateurs hack systems, professionals hack people. This is a quote by security expert Bruce Snyder, and he is damn right. And meanwhile, he joined us, Mark T. Hoffman, ladies and gentlemen. Thanks for having me. Mark, I'm really, really curious. Um, What does a typical hacker profile look like? Like age, profession? What? Tell, tell me more. And, and why do they hack? What drives them? Very interesting question. So if you open a book from criminology and look at the motives of hackers, it says most of the time it's about money, espionage, or in some cases, just yeah. fun, ideology, or grudge. But the question I always ask myself is, how do they know? So how do they know what the motives of hackers are? The answer is, this is research which has been done with hackers who are in prison. But there is one problem with this approach. The ones in prison are the stupid ones. Oh, the bad ones, yeah. <laughs> At, yeah, so it would be for companies and law enforcement and intelligence agencies, it would be much more interesting to get in touch with the ones who still do it. So But who how are do you free. find them? Well, th th they are quite hard to find. Or It's not hard to find them. There are forums, there are dark darknet groups, there are subreddits. It's not the big question of where they are and where they inform themselves. And I just put out some posts or ads there and say, mm -hmm. well, I'm conducting some research and I'm oh, really? looking for people who say, I'm the best hacker in my industry. You always catch them with some degree of narcissism. Of and course. 
the question is, why do they talk to me? They have a lot to lose, but why do they talk to me? I think in most yeah. of the cases, it's pride. They are proud of, of what, what they, they are doing. Do. Yeah. Absolutely. They think they are the smartest hackers in the world, but you can't go to a bar and say, I just hacked Telenet and I'm the smartest guy in the room. So you can have some fame anonymously, but you can never True. really connect it with your identity. You're just famous under some acronym on the internet, but you can't really brag about it in real life. So and that's famous. what they do sometimes in, when I talk to them. Yeah. I don't pay any money. There is no benefit. There is a lot of risk for them. But they do it because they are proud of what they're doing and, and who they are. And talking yeah. about the average profile. So I conducted two, just a couple of interviews and I can't say an, an average profile. But there is some research yeah. and some signs. And there is something we can say based on the general data all over the world about the average hacker. So more than 90% are male, around about 80% are under 30. Yeah. 60%, so more than 50%, more than half of them started at a very young age, between 10 and 15 years what? old. That's very interesting. That's really young. And they are well educated. They have above average intelligence and not all of them, but some of them are definitely on the autism spectrum, I'm sure. Yeah. There was not much research in that area, but from the interviews I conducted with yes. some hackers, I can say they are great in technology and data, but not that great in irony and humor yeah, and empathy. Yeah, the so these aspect. kind of concepts are quite complicated um, to them and really hard to crack, um, which is quite interesting. And more than 90% do not have a low socioeconomical status. So to put it in a nutshell, they are young, they are male, and they are well-educated. So why the hell don't they work for Telenet, Google, or any Silicon Valley yes. company? So they could make a ton of money without committing crimes. And like I said, it's money, it's espionage, and it's fun ideology and grudge. But many of the people I talk to have enough money in the bank. So they have like 50 million in form of Bitcoin in their bank account and they are still committing crimes. So that's not really it then. Right. There is always, when we talk about money, when people commit crimes for money that have enough money in white collar crime or cyber crime, you always need to ask the question, what is the motive behind the motive? Mm -hmm. So what's the motive behind money? And if you have like 10 million euros and you are still committing financially motivated crimes, the motive is not money, it's greed. Greed, yeah. And that's something I can, I can say, never underestimate thrill-seeking in cybercrime. Thrill-seeking, curiosity, and some psychologists also like to call it neophile, which is quite an interesting word. Ooh. So this is like seeking of new experiences. It's like an extreme form of curiosity, and yeah. many of them also have this intellectually, yeah. It's like a high sensation seeker, but then on, on a different level. Absolutely. Something like that. Okay, that's... Als, als we het hebben over hackers, hebben we het dan over de hackers die bedrijven gaan gijzelen en daar proberen ransomware bijvoorbeeld te installeren? Of hebben we het dan ook over de, de mensen die eigenlijk, mensen zoals, zoals wij allemaal, proberen op te lichten met een phishing, phishing sms'je? Um, is dat hetzelfde profiel? Want, want vaak heb je bijvoorbeeld bij phishing sms'jes, is het in onze taal, speelt het in op de actualiteit. Maar dat lijkt een heel ander verhaal te zijn dan de bitcoin oplichting ergens in een of ander callcenter in een land, land ver weg. Is daar een lijn in te trekken? Right. The profiles are pretty similar. The only distinction I make is, is it an individual or is it a group or some kind of structure? Because nowadays, most of the time, it's not a 15-year-old kid in a black hoodie sitting in front of a laptop which makes fancy noises and has green text on the screen. This is like the media hacker stereotype, how we see it all the time. But no, it's most of the time, it's not individuals when we talk about ransomware. It's groups, it's crime as a service structures. It's more like a call center like structure. And the people who are, who are doing these kind of crimes, sometimes they don't have any technical skills at all because crime as a service is a pretty interesting term. It means that nowadays there is ransomware for rent. So even me without any technical skills, I'm just focused on the psychological stuff and profiling, mm -hmm. but I have no technical skills at all. But even I could commit cybercrime just by renting these kind of ransomware software tools, using them, and then I need to pay 10 or 20% commission on the What? money that I get from companies. So yes, it's possible that 
nowadays everybody can can commit cybercrime without any technical skills. So this profile is for the ones who are coding themselves. But there are some call center-like structures where also people can commit crime, cybercrime, without any technical skills. Yeah. We blijkt wel een hele business te zijn natuurlijk. Ongelooflijk dat. Ondanks het thrill seeking gedeelte lijkt het mij toch echt ook wel een business. Ja, die bedrijven ja. organiseren zich net als moderne software development bedrijven met een HR-structuur, met trainingen en zo verder. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Talking about, about the crime as a service um, structures, when we talk about ransomware, well, what is ransomware? You have a window on your screen which says your data has been encrypted and now you need to pay a ransom, which is between 2 million and 250 million, depending on the size of the company. And many companies say, well, why should I pay? We have a good backup system. We can just restart the system. So why the hell should I pay? But now they do not just threaten that you don't get your data back. They also threaten companies that they will publish it on the darknet. There is a website on the darknet called Industrial Spy. This is pretty much like Amazon for industrial espionage. So basically they say, we encrypted all your data. And if you don't pay, you don't get it back. If you say, well, we have a backup we won't pay, then they say, all right, then we will publish it on the darknet and some Chinese or Russian company may be willing to pay one or two million um, for the data. And, wow. and they, they pretty often, some companies or intelligence agencies or whoever um, will be will be willing to pay this amount of money. Yeah? They're becoming smarter and smarter in a way. Absolutely. And, wow. and really, they are also building service structures. So these ransomware windows, pretty often, I'm not joking, that there is like a support hotline. There is a customer support. So you can call them in case you have problems getting Bitcoin or paying the ransom. I mean, imagine this. You get attacked and they... They hack you and they demand a ransom, but there is a customer service, a friendly <laughs> customer, and they answer quickly. You don't have to wait for like 10 stupid minutes with how stupid is that music. Possible, Mark? Well, they are pretty really? they are pretty sure that nobody can ever get them. And they do not just have customer service, they also have quality management. <laughs> because sorry about what? If you pay the ransom, most of the time or I would say all of the time, you will also get your data back. Why? Because if you won't get your data back, no matter if you pay or not, then in the business world, it would be known after a while, well, if you get hacked, you don't have to pay the ransom because if you pay or not, it doesn't make a difference. So basically, yeah. by making sure that you get your data back, they protect their own business model in the long term. So they have something like quality management and the hacker group Darkside, you know, the pipeline hack and stuff, they published a press release mm -hmm. talking about ethics. Like these are the kind of companies we like to hack and these are the kind of companies we do not like or wouldn't hack. Well, if criminals talk about ethics and make a press release, we have a problem. Yeah, yeah <laughs> right. we do. And what are the typical types of cyber attacks that happen today? Well, for normal companies, what do I mean by normal companies? Not military, not intelligence, not, not governments, not energy supplier. Yeah. Or telecommunication is also critical infrastructure. But for most normal companies, ransomware, I would say, is the number one threat. But the bigger question is, how does the ransomware get in the company? So how does the attack start? And in 90% of all cases, cybersecurity breaches are caused by human error. It's Ooh. people clicking on links. It's people plugging USB flash drives into their computer, which they found in the parking lot, no. which says secret on there. Oh, yeah, it works. Just take a USB flash drive, put secret on there, throw it on some parking lot or in any company, and you will be surprised how many people will plug it out of curiosity of um, into the, the company's um, system. So it's human, right? So it's yeah, we were psychologically bespeeld daarin, natuurlijk. So eenvoudig is it, yeah. That's it, yeah. And, and also, it's people clicking on links. It's people taking phone calls and revealing their password. So people are cybersecurity's weakest link. So I always mm -hmm. urge companies, you need to invest in a technical infrastructure and technical security, long passwords and firewalls. And this is all very important. But you also need to invest in a human firewall. Because if I call you and manipulate you to give me your password, you can have the best and longest password in the world. Yeah. This is social engineering and it works all the time. And pretty often it works something like this. Someone calls any person in the company and says, hello, 
Here is the technical support. Monica, did you just open an attachment? Well, Wednesday 9.30, most of us did open some kind of attachment. Then they say like, all right, someone is trying to attack through your computer our whole company. Monica, if you don't want oh. to see our company on the news tonight, you need to follow my instructions. Monica, listen to me carefully. First, I need your username and password. So you panic. It works with, absolutely. You're in panic, and many people just reveal username and password. Oh. It's very easy to fake the number which pops up in a, on the display, and if it just looks almost right or could be the IT support, well, um, many people do it. And no firewall in the world will mm -hmm. protect you from these kind of um, approaches. So social engineering is very big and awareness and um, building a human firewall, so to say, yeah. is much cheaper than paying the ransom. Yeah. Je ziet dat ook eigenlijk bij, bij het, denk ik, het persoonlijke verhaal, bij het phishing-verhaal, is dat als ik naast jou zou staan en ik vraag je paswoord voor eender wat, dan zou je denken van, oh, wat no. vraagt hij nu? Maar als je de telefoon neemt en je zegt, je moet nu je paswoord geven, er is iets op je rekening fout, mensen zijn geneigder om dat sneller te, te doen in het digitale zo, verhaal. Dat is opvallend natuurlijk. Hè? Ja, dat is ja. inderdaad wel. Hey, what do you think about the laws about GDPR, for, an, for instance? Is that helpful? Is that... Well, it, it depends. I'm totally, I'm for privacy, I'm for more data protection, absolutely. But if it just happens in one country or just in Europe, then it's quite hard to compete with US companies because they don't have any of these restrictions. And yeah. in that sense, talking about an economic perspective, it's not that good. Second point, it's not possible to create awareness by, with a law. Because many of my mm. friends, I mean, we have GDPR and stuff, but many of my friends say, well, I don't care about privacy because I have nothing to hide. What a stupid argument. <laughs> <laughs> to, to be honest, um, if you are in your living room and you watch some kind of TV or Netflix show or, or whatever, and someone walks up to your um, window and looks inside your living room like this, none of you would say, well, I've let him, let him look, hide. I have nothing to hide, right? <laughs> so one. privacy is not about um, if we have nothing to hide or not. Um, and by the way, if you have absolutely nothing to hide, what a boring life. Right? Yeah, that is absolutely true. Yeah. Ja, we hebben de kans om een zeer uh, exclusieve gast te hebben die hier heel veel over weet. Hebben jullie nog een laatste vraag misschien voor Mark? Ja, hoe dat we eigenlijk het verhaal keren. We lopen nu vaak achter de feiten aan. Um, ja. We zitten ook in die periode, hè, ongetwijfeld, digitalisering. Hoe krijgen we het nu gekeerd? Is dat überhaupt mogelijk dat we niet als individu, als bedrijf, achter de feiten aanlopen, maar dat we het verhaal gekeerd krijgen? Well, Yes, it's, it's a little bit like hackers invent some new, um, all the viruses and ransomware, it, it, it has a new look every month or every week or basically every single second. During COVID, it really um, increased. But there are also solutions that are increasing in an incredible speed. I just want to give one example. In cyber profiling, which is like what, what I do or what, what my Metier is or what I'm what I'm interested in. There is one thing, which is. Let me maybe explain it like this. You all know what a dialect is. A dialect is a regional difference in the use of language. But there is a theory that we all have an idiolect. What is an idiolect? An idiolect is like our personal dialect, like a fingerprint, which makes us, which is different compared to everybody else. The question is, how much data do you need to find out the linguistic fingerprint of a person? And, and might it be possible to identify one person in 10 million based on 10 emails? And the answer is maybe yes, because the way we use language, if the verb is in the beginning or in the end, the way you make mistakes, the way you use interpunction and stuff, it, there are slight differences, but it's possible to identify these kind of differences. So language profiling, to be able to identify people, mm. this might be a problem for hackers. Mm. So there is also some, some, some good news. And there is a tool right now on the website Hacker Factor. There is a, an artificial intelligence tool, which is called Gender Guesser. This is an artificial intelligence which tries to find out your gender just based on a couple of words. So I did put in something like, hi, how are you doing? And it says 90% male. What? And really? I wondered, like, this was like five words. I tried something else, and it always said 90% male. 
I asked my girlfriend, put in something. And she literally put in like, hi, how are you doing? Should we go and drink something? And it said female, 90%. Wow. And I was surprised if it's possible, based on five or ten words, to make a probability statement about your gender. What is possible if I have like 10,000 emails or blog posts or whatever? So for police and intelligence, language profiling and forensic linguistics, it's a very big thing. So not just the hackers are... Um, advancing and developing new technologies, but also the white hat hackers or the yeah. good guys. Yeah. Yeah. Mark Straffenkoek. Yeah, absoluut. Uh, ik heb vooral geleerd dat uh, ik uh, de leeftijd niet meer heb om nog in het hacken te stappen. Uh, oh. Above average intelligence, <laughs> dat zit nog oké, okay, maar <laughs> ik blijf voorlopig waar ik zit, denk ik, aan de goede kant van, uh, van het gevecht. Oké, okay. right. Tim, Mark, dank je wel. En ja, Mark. Thank you so much for joining us and sharing all of your insights. Kijk gerust eventjes mee naar onze volgende reportage, want ook die gaat over het creëren van uh, kansen en het geven van kansen over het klaarmaken van de toekomst. Heren, dank jullie wel. Thank you. Met Ondernemers voor een warm België inspireren we graag ondernemers om iets moois terug te doen voor de samenleving. En een van onze doelstellingen is om elk kind gelijke digitale kansen te bieden. Ons project Hardware, in samenwerking met Telenet, daar hebben we op vandaag meer dan 3700 laptops verdeeld aan kinderen, jongeren en bij uitbreiding gezinnen die het het hardst nodig hebben. Dit ziet er nog een goede laptop uit. Hij heeft wat gebruiksporen, maar verder doet hij het nog goed. Die mag naar Hardware. Hopelijk krijgt hij een tweede leven. Dank je wel voor de laptop. We gaan er vast iemand blij mee kunnen maken die hem heel hard nodig heeft. Deze laptop ziet er goed uit. Nog even naar de schijf wissen, software plaatsen en dan is hij weer perfect bruikbaar. Yes, weer een nieuwe laptop. Super voor onze gezinnen. Echt wel, merci hardware. Merci. Ja, we hadden het in deze aflevering over digitale inclusie. En dan is hardware een meer dan passende actie. Wil je trouwens meer weten over hardware? Surf dan gewoon naar de website. We zijn er bijna door. Verandering is van alle tijden, maar ik denk dat we mogen stellen dat het bij het begin van dit decennium wel heel snel gaat. Kennis en informatie zijn daarom broodnodig en die willen we met Inspire on Air bijbrengen. Dank je wel dat je erbij was. En het slotwoord is voor Hint L. Jadid. We bevinden ons enkele jaren later. Geef het stuur steeds vaker uit handen. We praten, stellen ons vragen over bestaande kloven, vergelijken digitale en sociale factoren. Het wordt een leven lang leren om proberen om te gaan midden in een binaire taal, zowel op als naast het werk. En dat voor iedereen. Want technologie is niet neutraal en de online wereld spijt genoeg nog geen inclusief verhaal waar iedereen in mee kan gaan of alle knoppen, sites en apps zomaar kan verstaan. We moeten voorzichtig wezen, maar daarom niet per se conservatief. Wat maakt ons als mens tegenover machines nu juist uniek? Dat is niet de kracht van het denken, maar eerder de kracht van verbeelding. Laten we groeien, maar gestagen eerder beperkt. Samen uitproberen wat nu echt werkt. Staan mensen toe om het af en toe niet te weten, het humane in onszelf vooral niet te vergeten. Is de mens in cybersecurity inderdaad de zwakste schakel? Hoe kunnen we ons losmaken van fake news, phishing en andere online obstakels? Hoe moeten bedrijven communiceren naar klanten? Op welke manier het beveiligen van datakanalen en andere bestanden? Hoe creëren we een veilige omgeving voor het online gegeven? Maken we platformen een plaats waar iedereen zich op gelijke voet afdrukt? En technologische vernieuwing ons stuk voor stuk en ik voor klik nader bij elkaar drijft, zodat het voor iedereen wel een byte overblijft.